സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ തിരിമുറിവ് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിയോ ഒരു ഒരു വാണിങ്ങോ മാത്രമല്ല പതിനാല് ദിവസത്തിനകം പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ എന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എയോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തന്നെ താനെ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം എടുത്ത് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റിനോട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് അത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സംഭവം എന്താറിയോ സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഗുജറാത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ രാമായണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാമായണം സി ബി ഐ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ അയാൾ കണ്ടുകൊന്നു തോന്നുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അതിന്റെ ചുവട്ടില് ഇയാള് ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തു എന്താ കമന്റ് അറിയോ ഈ തൊഴിലാളികള് ജോലിക്കാര് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയും പട്ടിണിയും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നരകയാതന അനുഭവിക്കുകയും വേദനിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ രാമായണവും മഹാഭാരതവുമായിട്ടുള്ള ഒപ്പിയം ഒപ്പിയഞ്ചൽ കറുപ്പ് രാമായണം മഹാഭാരതം എന്ന ഒപ്പിയം കറുപ്പ് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഗീയത ഹിന്ദുത്വ വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും ജനങ്ങളുടെ വേദനയും വിശപ്പും ദാഹവും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ രോഗങ്ങളും അതിന് അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയാവാൻ ഒരു കറുപ്പ ലഹരി പദാർത്ഥം കൊടുത്ത് അവരെ മയക്കി കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും ദൂരദർശനിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തോ അല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതി അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് അതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആര് എന്തൊക്കെ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവനവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതാത് ചാനലുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്നുള്ളവർക്ക് കാണാം കാണണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കാണണ്ട ഇതൊക്കെ കണ്ടേ തീരൂ എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും ഒപ്പിയും അഥവാ കറുപ്പ് എന്ന പേരില് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഗുജറാത്ത് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ രണ്ടാമത്തെ വാണിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മറുനാടൻ ചാനലില് ശരീരം വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ആ സ്ത്രീ പലരുടെയും ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ശരീരം വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സെക്രട്ടറി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പക്ഷെ പലരുടെയും ഫോൺ നമ്പർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ത്രീയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കൂടുന്നോ ഡെബിറ്റ് കൂടുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പലരെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കാനാണ് ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു മലയാളിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ കൊടുത്തു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമിയിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നിരുന്നു അത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ നമ്മളെ കുറിച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഏത് തിന്മ ചെയ്തിട്ടും ഏത് നന്മ ചെയ്തിട്ടും പത്രത്തിൽ വരാം നന്മ ചെയ്തിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാ ഫേമസ് എന്നാണ് തിന്മ ചെയ്തിട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതിനെ പറയുന്നത് നൊട്ടോറിയസ് എന്നാണ് രണ്ടും ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് വീരപ്പനും അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഒസാമ ബില്ലാദിനും അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഗദ്ദാഫിയും അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇ ഡി അമീനും അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് അതുപോലെ സദ്ദാം ഹുസൈനും അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയാണ് പോൾ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയും അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസറും അരവിന്ദ മഹർഷിയും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് നാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക നന്മ ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാവുക അതെന്തായാലും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ പോലെയുള്ള അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ തിന്മ ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാം അത് സുപ്രീം കോടതി കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്